வெல்கம் டு ஜெய்சாய் டிஎன்பிசி அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா நவம்பர் இரண்டாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ஸ்கிரீன்ல தெரியுற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி பக்கத்துல தெரியுற பெலைக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் நோட்டிபிகேஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தமிழகத்தில் நம்ம சாலை என்ற செயலியை தொடங்கி வைத்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி உதயநிதி ஸ்டாலின் நம்ம சாலை செயலி இந்த செயலியானது பார்த்தீங்கன்னா நாட்டிலேயே முதல் முறையாக சாலை உள்கட்டமைப்பு பாதுகாப்பு மேம்பாட்டுக்காக தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த செயலியை இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து தொடங்கி வைத்திருக்காங்க இந்த செயலியானது ரூபாய் பதினைந்து லட்சம் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த செயலியின் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா நெடுஞ்சாலை துறையால் பராமரிக்கப்படும் சாலைகளில் உள்ள பள்ளங்கள் குறித்து பொதுமக்கள் வந்து இந்த கைபேசி செயலி வாயிலாக புவி குறியீட்டுடன் கூடிய புகைப்படங்களை வந்து பதிவீச்சுனா அதுக்கு வந்து உடனடியாக தீர்வு காணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தமிழகத்தில் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா மணர் கேணி செயலி அப்படிங்கிற ஒரு செயலி வந்து தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த செயலியானது ஜூலை இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தொடங்கப்பட்டது இது வந்து ஒன்று முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு பாடங்களை காணொலி வடிவத்தில் அளிக்க தொடங்கப்பட்டுள்ளது அதே மாதிரி இ சரஸ் செயலி இந்த செயலி வந்து மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களை விற்பனை செய்யறதுக்காக தொடங்கப்பட்டுள்ளது அதே மாதிரி உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளை சந்தைப்படுத்த உருவாக்கப்பட்ட செயலி எது இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கழிவு நீரில் இருந்து மாசுக்களை அகற்றும் ஏதோ ஜெல் என்னும் திடப்பொருளை எந்த ஐஐடி ஆனது உருவாக்கியுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சென்னை ஐஐடி கழிவு நீரில் இருந்து மாசுக்களை அகற்றும் ஏரோ ஜெல் என்னும் திடப்பொருளை சென்னை ஐஐடி மற்றும் இஸ்ரேலின் டெல் அபி பல்கலைக்கழகமானது இணைந்து உருவாக்கியுள்ளது இதன் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா கழிவு நீரில் இருந்து எழுபத்தி ஆறு சதவீத மாசுக்களை அகற்ற முடியும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யுனெஸ்கோவின் படைப்பாற்றல் மிக்க நகரங்கள் பட்டியலில் புதிதாக இடம்பெற்ற இந்தியாவின் இரண்டு நகரங்கள் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி பி மற்றும் சி அதாவது குவாலியர் மற்றும் கோழிக்கோடு யுனெஸ்கோவின் பா படைப்பாற்றல் மிக்க நகரங்கள் பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருந்து இரண்டு நகரங்கள் ஆனது இடம்பெற்றுள்ளது அது எந்த இரண்டு நகரங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசத்தின் குவாலியர் கேரளத்தின் கோழிக்கோடு ஆகிய இரண்டு நகரங்கள் ஆனது புதிதாக இடம்பெற்றுள்ளது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐநா சபையால் ஆண்டு தோறும் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வந்து உலக நகரங்கள் தினமானது கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனை ஒட்டி கைவினை மற்றும் நாட்டுப்புற கலை வடிவமைப்பு திரைப்படம் உணவு இலக்கியம் ஊடக கலைகள் மற்றும் இசை ஆகிய ஏழு படைப்பாற்றல் துறைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் படைப்பாற்றல் மிக்க நகரங்கள் பட்டியலில் புதிதாக இந்த ஆண்டு வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து நகரங்கள் ஆனது இணைக்கப்பட்டுள்ளது அதில் மத்திய பிரதேசத்தின் குவாலியர் ஆனது இசை பிரிவுக்கான நிகழாண்டு பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது கேரளத்தின் கோழிக்கோடு வந்து இலக்கியின் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இசை பிரிவில் சென்னை ஆனது இணைக்கப்பட்டுள்ளது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியா வங்க தேசம் இடையே வர்த்தகம் தொடர்பான பதினைந்தாவது கூட்டு செயற்குழு கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டாக்கா இந்தியா வங்காள தேசம் இடையே வர்த்தகம் தொடர்பான பதினைந்தாவது கூட்டு செயற்குழு கூட்டமானது டாக்காவில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வந்து நடைபெற்றது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டத்தில் இருதரப்பு விஷயங்கள் துறைமுக கட்டுப்பாடுகளை அகற்றுவது ஒருங்கிணைந்த பொருளாதார கூட்டு ஒப்பந்தத்தை தொடங்குவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்தின் மூலம் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்தக்கூடிய வகையில் எல்லை பகுதியில் ரயில் பாதை திட்டம் மின்துறை வளர்ச்சி திட்டம் ஆகியவற்றை பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் வங்காள தேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா ஆகியோர் தொடங்கி வந்து வைத்திருக்காங்க என்ன திட்டங்கள்லாம் தொடங்கப்பட்டதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரு நாட்டு எல்லைகளை இணைக்கும் அகாரா அகர்தலா எல்லை ரயில் பாதை இணைப்பு திட்டம் 
வங்க தேசத்தின் குல்னா மோங்லா துறைமுக ரயில் பாதை திட்டம் வங்க தேசத்தின் ராம்பால் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டாவது மைத்ரி சூப்பர் அனல் மின் நிலையம் ஆகிய திட்டங்களானது தொடங்கப்பட்டுள்ளன நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எந்த நாடு அந்நாட்டில் பயணம் மேற்கொள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நவம்பர் பத்து முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மே பத்து வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு விசா தேவையில்லை என அறிவித்துள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தாய்லாந்து தாய்லாந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நவம்பர் பத்தாம் தேதி முதல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மே பத்து வரைக்கும் அந்நாட்டுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள இந்தியர்களுக்கு விசா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அறிவித்திருக்காங்க மேலும் வந்து தாய்லாந்து வரக்கூடிய இந்தியர்கள் வந்து முப்பது நாட்களுக்கு விசா இல்லாமல் அங்கே தங்கி இருக்கலாம்னு சொல்லியும் அறிவித்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி எத்தனை கோடி வசூலாகி உள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஏழு இரண்டு லட்சம் கோடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அக்டோபர் மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அதாவது ஜிஎஸ்டி வந்து ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஏழு இரண்டு லட்சம் கோடி வசூலாகி உள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகமானது தெரிவித்துள்ளது இது வந்து கடந்த ஆண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் எவ்வளவு வசூலாகி உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஐந்து இரண்டு லட்சம் கோடி வந்து வசூலாகி இருக்கு மேலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டில் சராசரி ஜிஎஸ்டி வசூலானது எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஆறு ஆறு லட்சம் கோடி ஆகும் இது வந்து முந்தைய ஆண்டை காட்டிலும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் நிதியாண்டை காட்டிலும் பதினோரு சதவீதம் கூடுதலாக இருக்கதாக தெரிவித்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உலக சுகாதார அமைப்பின் பிராந்திய இயக்குனராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சைமா வாசித் உலக சுகாதார அமைப்பின் கீழ் செயல்படும் தென்கிழக்காசிய பிராந்திய அமைப்பின் அடுத்த இயக்குனராக வங்க தேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் மகளும் மனநல மருத்துவ நிபுணருமான சைமா வாசித் இவங்க வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இவங்களுடைய தேர்வானது டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் பிராந்திய அமைப்பின் எழுபத்தி ஆறாவது கூட்டத்தில் நடந்த வாக்கெடுப்பில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் அடுத்ததாவது நம்ம கடமையில மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கான இ புக் வந்து ப்ரொவைட் பண்றோம் செப்டம்பர் மந்த்க்கான இ புக் வந்து அமைபிளா இருக்கு இந்த இ புக் தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கோவாவில் நடைபெறும் முப்பத்தி ஏழாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் ஆடவருக்கான கம்பு ஊன்றி தாண்டுதல் பிரிவில் தங்க பதக்கம் வென்றவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தேவ் மீனா முப்பத்தி ஏழாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டியானது கோவாவில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் பாத்தீங்கன்னா ஆடவருக்கான கம்பு ஊன்றி தாண்டுதல் பிரிவில் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த தேவ் மீனா இவங்க வந்து ஐந்து புள்ளி ஒன்று ஆறு மீட்டர் உயரம் தாண்டி தங்க பதக்கம் என்றிருக்காங்க இதன் மூலம் அவர் வந்து அடுத்த ஆண்டு பெருவில் நடைபெற இருக்கும் இருபது வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான தடகள சாம்பியன்ஷிப்பில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தென் கொரியாவில் நடைபெறும் பதினைந்தாவது ஆசிய துப்பாக்கிச் சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஐம்பது மீட்டர் ஐபிஎல் த்ரீ பொசிஷன் ஆடவர் தனிநபர் பிரிவில் இந்தியாவின் ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் தோமர் வென்றுள்ள பதக்கம் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தங்கம் பதினைந்தாவது ஆசிய துப்பாக்கிச் சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியானது பாத்தீங்கன்னா தென் கொரியாவில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஐம்பது மீட்டர் ரைஃபிள் த்ரீ பொசிஷன் ஆடவர் தனிநபர் பிரிவில் இந்தியாவை சேர்ந்த ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் தோமர் இவங்க வந்து நானூத்தி அறுபத்தி புள்ளிகள் பெற்று தங்க பதக்கம் வென்றிருக்காங்க இதில் அணிகள் பிரிவில் ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் தோமர் ஸ்வப்னில் குசில் அகில் ஷியோர அடங்கிய அணியானது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நான்கு புள்ளிகள் பெற்று வெள்ளி பதக்கம் வென்றுள்ளது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மாநிலங்கள் உருவான தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நவம்பர் ஒன்று நவம்பர் ஒன்றில் ஆந்திரா மத்திய பிரதேசம் கர்நாடகம் கேரளம் லட்சத்தீவுகள் பஞ்சாப் ஹரியானா சத்தீஸ்கர் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகியவையானது உருவானது 
இதுல ஆந்திரா மத்திய பிரதேசம் கர்நாடகம் கேரளம் லட்சத்தீவுகள் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றில் உருவாக்கப்பட்டன பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் மாநிலங்களாக உருவாகின மத்திய அதுக்கப்புறமா மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டில் சத்தீஸ்கர் ஆனது தனி மாநிலமாக உருவானது இந்த மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் உருவான நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியே பாத்தீங்கன்னா ஆண்டுதோறும் மாநிலங்கள் உருவான தினமாக கொண்டாடப்படுகின்றது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பத்திரிகையாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டனையின்மையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான சர்வதேச தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நவம்பர் இரண்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஊழல் விழிப்புணர்வு கண்காணிப்பு வாரம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அக்டோபர் முப்பது முதல் நவம்பர் ஐந்து வரை ஊழல் விழிப்புணர்வு கண்காணிப்பு வாரமானது அக்டோபர் முப்பது முதல் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரைக்கும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது உலகில் உள்ள நூத்தி எண்பது நாடுகளில் பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் என்ற அமைப்பானது நடத்திய ஆய்வின்படி ஊழல் இல்லாத நாடுகளின் பட்டியலில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நிலவரப்படி இந்தியாவானது எண்பத்தி ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது இந்த ஆண்டுக்கான கருப்பொருள் பாத்தீங்கன்னா ஊழலை ஒழிப்போம் நாட்டை காப்போம் நெக்ஸ்ட் ரிவிஷன் தமிழகத்தில் நம்ம சாலை என்ற செயலியை தொடங்கி வைத்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி உதயநிதி ஸ்டாலின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கழிவு நீரில் இருந்து மாசுக்களை அகற்றும் ஏரோஜல் எனும் திடப்பொருளை எந்த ஐஐடி ஆனது உருவாக்கியுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சென்னை ஐஐடி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யுனெஸ்கோவின் படைப்பாச்சல் மிக்க நகரங்கள் பட்டியலில் புதிதாக இடம்பெற்ற இந்தியாவின் இரண்டு நகரங்கள் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி டி மிச்சம் சி குவாலியர் மற்றும் கோழிக்கோடு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியா மற்றும் வங்காளதேசம் இடையே வர்த்தகம் தொடர்பான பதினைந்தாவது கூட்டு செயற்குழு கூட்டம் எங்கு நடைபெற்றது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டாக்கா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எந்த நாடு அந்நாட்டில் பயணம் மேற்கொள்ள ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நவம்பர் பத்து முதல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மே பத்து வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு விசா தேவையில்லை என அறிவித்துள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தாய்லாந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அக்டோபர் மாதத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி எத்தனை கோடி வசூலாகி உள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ரூபாய் ஒன்று புள்ளி ஏழு இரண்டு லட்சம் கோடி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உலக சுகாதார அமைப்பின் பிராந்திய இயக்குநராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சைமா வாசி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கோவாவில் நடைபெறும் முப்பத்தி ஏழாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் ஆடவருக்கான கம்பு ஊன்றி தாண்டுதல் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் என்றவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தேவ் மீனா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தென்கொரியாவில் நடைபெறும் பதினைந்தாவது ஆசிய துப்பாக்கிச் சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஐம்பது மீட்டர் ஐஃபில் த்ரீ பொசிஷன்ஸ் ஆடவர் தனிநபர் பிரிவில் இந்தியாவின் ஐஸ்வரி பிரதாப் சிங் தோமர் வென்றுள்ள பதக்கம் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தங்கம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மாநிலங்கள் உருவான தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நவம்பர் ஒன்று நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பத்திரிகையாளர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான தண்டனையின்மையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான சர்வதேச தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நவம்பர் இரண்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஊழல் விழிப்புணர்வு கண்காணிப்பு வாரம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அக்டோபர் முப்பது முதல் நவம்பர் ஐந்து வரை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவம்பர் இரண்டாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்து முடிச்சாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்காக எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ